Hello everyone. Here are some clarification for people still asking the two questions. Why didn't Vanessa join the No Angels comeback? And is she not get along with others? All these rumors that Vanessa or even the other girls hated each other came from the old media like Bravo Magazine, Build website and other media sites. But the reality showed more of the other side. In the past, the No Angels were known for being real and honest without changing their characteristic completely in front of the cameras. Their chemistry are still to this day very strong. Also when Vanessa was around. Nadia looked up to her which we can clearly see in her documentary book. And Vanessa was even a godmother to Nadia's daughter. Sandy and Jessica always respects Vanessa's decision, and they were there when Vanessa had a rough year while being a part of the No Angels. I have heard often about it, that it's because of me, that she's not there. That's a total bullshit, and I would like to have her there as well as all the others. Yeah, and it's not easy to me, because I like her very much, and that's no problem. Vanessa also gave them all her support through her care and love for them. That's why she dedicated a song to her bandmates, Why isn't she present to the reunion? Since 2005 or 2007, Vanessa and the Angels always clarified to the media and everyone else that she wishes herself a life without the spotlight and a camera on her. Vanessa Petruo, die bei der Jubiläumsvereinigung aussetzt, arbeitet mittlerweile als Dozentin an einer Uni in Kalifornien. Die Öffentlichkeit für sie nicht das Richtige ist, sondern auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat, nämlich äh, Psychologie studiert hat und lebt inzwischen auch in L.A. Und ähm, den Wunsch respektiert man natürlich, das muss jeder für sich entscheiden. Wir waren ja noch sehr jung damals und äh, das war noch eine andere Geschichte und sie hat reingeschnuppert und sie hatte auch Spaß, wir hatten schöne Zeiten. Aber ähm, sie hat einfach für sich erkannt, dass es nicht ihr Ding ist. Und jetzt lebt sie in L.A. und doziert und studiert, beziehungsweise nicht studiert, sondern forscht an der Uni. Ähm, also ganz toll. Ich wünsche ihr alles, alles, alles Liebe. Um sie. Jetzt erfahren wir aber endlich, was die Gute nun eigentlich macht. Ich bin total unspektakulär. Ich bin einfach ich. Ich studiere kognitive Neurowissenschaften. Das gibt's neu. Mehr mache ich nicht. Bin ganz brav geworden. Wahnsinn. Und was kommt dann nach der Uni? Ja, ich werde Psychologin. Aha, interessant. Das ist ich und ich bin sau stolz auf sie. Sie macht es jetzt auch, also glaube ich, vier oder fünf Jahren mindestens, auch wenn nicht länger. Und das war immer etwas, was sie beschäftigt hat. Und ähm, warum nicht trauen? She still wishes to be private since she experienced not just a job, but a life as a no angel. She had depression since she was a child and always wanted to have more time to experience and learn about herself and her mental health. Therefore, she strived to become a psychologist and after that to become a doctor. She made it there where she wants to be and that is to be a private person and help others like the caring person she is. If we were in her shoes, we would understand her and all the other celebrities that lives and lived in this kind of environment. If she wants to connect with you, please don't disturb her with the same questions. There are many videos that I made and the other YouTubers where you can find so much answers or interviews where you can also find on the internet. Thank you for watching and see you next time. Elements. Die Geschwächten versuchen sich mit ernsten Gesprächen abzulenken, nur nicht an die Krankheit denken. Die haben halt wirklich... So, jetzt bist du ja ein Popstar und... Und musste genauso ironisch sein. Nö, ich hab, bin doch nicht ironisch. Ich hab da einfach ganz normal geantwortet und gesagt, was ich denke, das ist doch gut. Ja. ja, aber das ist das halt, was ich meine. Was das, das sind halt so, so Sachen so... Uh, na ja. Ja, die, wollen, die wollen uns provozieren, ist doch oft so, dass die... Die wollen einfach rauskitzeln, äh, ob da jetzt was kommt, was...
verwenden können, um uns vielleicht irgendwann mal fertig machen zu können damit.